Tänään olisi tarkoitus kokeilla semmoista lajia, että Iik, nimittäin itämainen taistelulaji, kendo. Mun tulee siitä mieleen lähinnä niin kuin ninjat, jotka hakkaa toisiaan jonkunlaisilla puukepeillä. Niin tässä on niin kuin mun taso, millä lähdetään testaamaan. Saa pitää peukkua. Mä oon Mikko Salonen, mä oon kendo-ohjaaja Kikenta Itsi ry, joka on japanilaisen miekkailuseura. Mä oon myllypurossa Kikenta Itsi Dojolla eli harjoittelusalilla. Ja harjoittelusali ei ole pelkkä jumppasali, se on paikka, jossa omistaudutaan tälle harjoittelulle. Kendo on japanilaista ja kendolla on yhtä pitkät juuret kuin Japanin valtiolla. Se on aina liittynyt oleellisesti kulttuuriin, yhteiskuntaan ja sen kehitykseen. Se on alkanut siitä, että se on ollut sotataito. Lopulla eliitin sotataito, eli samuraiden, jotka on hyvin tunnettuja. Ja vähitellen siitä on tullut osa kasvatusta ja sitten liikuntakasvatusta. Ja myöhemmin en, siitä on tullut urheilua. Ja nämä kaikki elementit on tavallaan edelleen läsnä siinä. Kokonaiskuva, että se on Japanissa ja Etelä-Koreassa iso laji. Maailmalla levinnyt joka maahan, mutta edelleen voi sanoa, että se on marginaalilaji. Suomessa on 30 seuraa ja noin tuotkunta harrastajaa Kendo-liitossa, jossa on myös mukana Jaido ja Jodo, muut miekkailulajit. Moi. Moi. Mä oon Petra. Mikko, Moi, tervetuloa. Mikko. Kiitos, jännittävää. Tänään tehdään kendo. Joo. Opetellaan miekkailemaan. Joo. Opetellaan japanilaista kulttuuria. Kyllä. Ja aloittaa siitä, että ottaa kengät pois. Kengät pois. Selvä. Näin. Ja seuraavaksi kumartaa salle selkä suoraksi, niska Joo. suoraksi ja 15 asta kohti tota salin keskikohtaa. Näin. Nyt on kendotunti alkanut, mutta jotta me päästään vauhtia fiilikseen, pistä hakama ja keikoki päälle. Niin hakama su- ja keikoki. Okay, kyllä, eli okay. housut ja takki. Meillä on tietyt tavat, mitä me noudataan etikettiä tällä salilla. Ne ei ole millään lailla uskonnollisia, ne on pikemminkin kunnioittavia. Niissä kunnioittaa tätä itse asiaa ja toisia ihmisiä, otetaan toiset huomioon ja rakennetaan se tunnelma ja yhteinen päämäärä, miten ollaan. Me aloitetaan sillä lailla, että me järjestetään riviin. Silloin me kumarretaan aluksi tälle salille ja sitten me kumarretaan toisillemme ja alamme hommiin. Nyt alkaa sun elämässä ensimmäinen kendo-oppitunti. No niin. Eli tää on tää meidän työväline, bambumiakka Shinai. Se on tehty neljästä säleestä. Se on kiinnitty nahka osilla ja tämmöisellä jänteellä niin, että nämä säleet joustaa. Eli se mahdollistaa lyömisen siten, että ei satuteta paria. Kun kendo aloittaa, tarvii verkkarit. Tässä ollaan paljon jaloin. Seura lainaa bambumiakan sinain. Ja näillä pärjää ensimmäistä puoli vuotta melkein. Sen jälkeen voidaan alkaa niin kuin, hankkia japanilaiset verkkarit, eli hakama. Ja keikoki, eli harjoitustakki. Kypärä, rintapanssari, lannesuoja ja paksut hanskat. Ja nämä on ne alueet, mihin lyödään, eli pää. Kylki ja ranteet ja pisto on vielä kurkkua ja ne on suojattu. Kendo liittyy tietysti selkä- ja estetiikkaa, eli nämä on tyylikkään näköistä. Tästä tulee vähän tämmöistä Darth vader lukkia sitten. Meillä on alkuun pieni jumppa. Jumppa on ihan vaan, että tarkistetaan, että nivelle toimii ja saadaan pientä vetreyttä estää loukkaantumiset. Sen jälkeen pieni lämmittelylyöntisarja, joka tehdään lyönneillä ilmaan. Sekin on edelleen tavallaan tämmöistä tekniikan tarkistamista ja virittäytymistä siihen varsinaiseen harjoitukseen. Sitten varsinainen harjoitus voi olla vähän kerrasta riippuen ja ketä siihen osallistuu. Sisällöltään perusteita on aina ja jonkin verran tekniikkaa ja eri muodoissa erilaisia otteluharjoituksia. Nyt sä lyöt päähän, eli tärkeää, että säilyttää tämän lyönnin suunta tuonne eteenpäin. Nosta vaan pää päälle, heiluttelet vähän tosta noin. Niin, tämä saas... tuntuu ihan pelottavalta, tämä heilutteleminenkin. Saanko saaks mä tota, korjata vähän sun käsitystä? Saat. Nyt, vum, ton, että sä saisit vasemman kyynöt pää suoraan. Sitten nostaa pään päälle, pidetään siellä, sit otat se askeleen. Vum. Haa, se oli ensimmäinen kendolyönti. No niin, se meni ihan hienosti. Oh. Meillä on seinällä meidän ohjenuora, että seuran nimi Ki, Ken tai Ichi. Se tarkoittaa sitä, että Ki on energia ja tämä huuto, mitä käyttää kentossa. Ken on miekka, taimi tarkoittaa kehoa, itsi, että ne on yhtä. Ja tämä on oikeastaan tämmöinen tekninen ohjenuora, mutta yhtä lailla myös kantava asia, että asioita pitää nivoa yhteen ja ymmärtää. Tämä on kendon peruslyönneistä tärkein 
lyönti päähän. Men. Men. Sitten meillä on vielä lyönti ranteeseen. Kote. Voidaan ottaa saman tien nostaa pään päälle. Lyödään ranteen korkeudelle. Kote. Sitten meillä on sitten tämmöinen filosofisempi riimi tuolla, joka on Shin Sen Bi, joka on hyvä, tosi, kaunis. Meidän täytyy kuitenkin pitää mielessä, että me tavoitellaan tällä jotain hyvää itselleen, muille. Ja myös pyritään olemaan, tosi ei tarkoita mitään tieteellistä totta, mutta ehkä rehellisyyttä ja pyyteettömyyttä meidän jokapäivässä touhussa. Ja kaunis on myös, että meidän pitää ottaa huomioon tämän esteettiset arvot. Kendossa pitää yrittää noudattaa tietynlaista harmoniaa. Sitten on vielä yksi peruslyön. Sun pitäisi lyödä tän. Täältä eteen. Oi, Oi se oli hieno. Noin. Mä en suoraan keksi ketään, kenelle tämä ei sopisi, jos löytyy motivaatiota. Meillä on ollut erilaisten vammojen kanssa olevia ihmisiä, erilaisten myös tota, kasvu- ja kehitykseen liittyviä rajoitteiden kanssa olevia ihmisiä. Kaikkien kanssa on pärjätty. Ja silloin, jos joku haluaa mukaan, on tervetullut. Tämä on kuitenkin poikkeaa tästä norma aika monesta liikunnasta, mitä me arkipäivässä nähdään. Niin tämä edellyttää sitä, että uskaltaa kokeilla jotain uutta. Ja nyt... Nyrkkinapa eli ja kärkikurkku ja vasen kantapää ilmas, hyvä se on. Se Pään oli. päälle. Mitä muuta ei ollutkaan. Pään päälle ja sitten lyödään sinne käden korkeudelle koteen ja käännytään taas. Tämä on vaikea tämä kääntyminen. Kään on jo ja kohti sitä toista ja sen jälkeen lyödään siihen. Nyt tulee se hankala sinne kylki. Se kylki. Niin. Okay. Nosta ylös. Sit lyöt. Tästä tulee vähän uusi juttu. Lyöt vaan. No. Ja sitten jatkat. Sun pitää halkasta. Me eteenpäin. Oh. Etepä. Pum, pum, ja noin. Pam. Noin. Mä lyön tässä edessä. Ja sit mä jatkan matkaa ja vedän ton mieltä. Mä toisin ilmavirran. No niin, sä oot vielä yhtenä kappaleena. Lyöminen ei ole kendossa suinkaan vaarallista. Tää, sen takia tässä käyttää paljon aikaa, jotta tää olisi mahdollisimman turvallista. Joo! Ei, ei me jatka vaan oi, älä nyt te pysähdyt. Ihan hyvä lyönti. Ai oikeesti? Joo, oikeesti mä otan täällä mieltä tästä okay. vastaan nyt. Men! Ja jatkat sitä liikettä tonne eteen. Ja käännös. Vom. Hyvä. Lasketaan miekka alas. Ja kumarrus. Kiitos. Kiitos. Tää perehtymyttä menee ohi ja valmistaudutaan siihen, että tehdään nämä samat asiat panssaroituja vastustajaa tai paria vastaan. Eli päästään lyömään elävää ihmistä. Vedetään ihan pikkasen henkeä ja katsotaan, miten noin varusteet pistää päälle ja sen jälkeen lähdetään taistelun maailmaan. Okei. Okay. Kaikki liikunta kannattaa aloittaa niin nuorena kuin mahdollista. Meillä nuorimmat juniorit on ollut viiden vuoden vanhoja, mutta sanotaan näin, että kouluikään aika hyvä aloitusikä. Mutta sitten meillä on ollut peruskursseilla yli 50-vuotiaita. Kendo voi aloittaa 30 paikkakunnalla peruskurssilta. Lapset ja nuoret on omissa ryhmissään, mutta hekin voivat osallistua yleisiin harjoituksiin. Meillä on yhtä aikaa naiset, miehet, vanhukset ja aloittelijat. Kaikki tasot. Me pyritään tekemään tätä asiaa yhdessä ja tämä on ehkä tämän omalaatuisuus ja myös vahvuus tietyssä mielessä. Totta kai maajoukkoilla ja kilpaurheililla on omia harjoituksiaan. Kendossa ei pelkästään mitata kilpailulla tässä. Tässä on nämä vyöarvot, jotka merkitsevät aika paljon. Eli mä oon tehnyt itse kendoa 33 vuotta ja vielä pitää harjoitella joka päivä päästäkseen eteenpäin. Eli ei tyydytä pelkästään siihen, että pärjätään kilpailussa, vaan koetaan rakentaa sitä taitoa läpi elämä. Nosta vaan pään päälle, nosta, nosta. Ja sit vaan lyöt. Heität käsi eteen. Enhän mä voi lyödä ihmistä päähän. Kendo-kilpailussa on kolme tuomaria, jotka arvioivat lyöntiä. Lyöni pitää osua, siinä pitää olla Hyvä ryhti ja kontrolli ja lisäksi siinä pitää ilmetä energiaa. Kendossa huudetaan aika kovaa ja se on oleninen osa siinä. Okei, okay, pidä silmät auki, niin se osuu paremmin. Vielä. Me! No niin. Se meni jo hyvin. Uhuh. Mä löin just ihmistä päähän. Monta Miekalla. Miekalla. Mm, ja edelleen ollaan hyvissä väleissä. Oh. Ja kokeetaan kahdenlaisia kiu, eli tämmöiset alemmat. Vyökokeet, joita on 
kuudennesta kiusta ensimmäiseen kiuun. Tämä on oikeastaan tämmöinen motorinen paletti, että opitaan perusteet. Sitten on Dan-taso, jossa opetaan soveltamaan niitä taitoja. Ja niitä on ensimmäistä kahdeksaan. Ja yksikään eurooppalainen ei ole saanut vielä kahdeksatta Dania. Että se on yksi maailman vaikeimmista kokeista. Nosta pään päälle ja heitä käsi eteenpäin ja kohti rannasta. Kendo vaatii ennen kaikkea itsepäisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Tämä on näennäisen yksinkertaista, mutta tässä kehittyminen vaatii tosi paljon treeniä. Tämä on itse asiassa, äh, sitten kun tehdään todella kovaa, niin fyysisesti aika vaativaa. Ja sitten tässä pitää olla myös sitä taktista pelisilmää. Mutta sitten tämä on myös sitten, koska tätä tehdään miekalla, tässä ei ole suoraa fyysistä kontaktia. Tätä voi kuka tahansa sopeuttaa siihen omiin lähtökohtiinsa. Eli tämä vaatii tietyllä lailla itsensä ymmärtämistä ja oman kehonsa hahmottamista sitä kautta. En! En! Hyvä! Ote! En! Hyvä! Joo! Ja vielä kerran päähän! En! Hyvä! Huh, miten kuumottavaa. Niin. Mutta kivaa. Mm. Hui. Voittajana hän astelee koettelemuksesta ulos. Nimittäin kyllä täytyy myöntää, että kyllä jännitti välillä niin paljon, että meinasi tulla pissa housuun. Etenkin siinä vaiheessa, kun jengi alkoi tappelemaan, tappelemaan. Mutta mä oon tälleen eka kertaa elämässäni perjantai-illan kunniaksi lyönyt ihmistä toistuvasti kepillä päähän. Niin rasti seinään ja en mä tiedä miltä se kuulostaa, jos mä nyt tässä kohti sanon, että se oli kivaa. Niin kyllä mä suosittelen, että jos mitenkään uskallat, niin käy joskus testaamassa.